Dnes ještě zařadíme svědectví z Německa, tak poprosím tady bratra Václava Lamra jako takového proroka svora angažovaných křesťanů, aby tady promluvil. Kdo jsem jel před několika lety vlakem, tak ten vlak byl naplněný okamžitě hlavými mladými muži z Kiny, kteří začali kolektivně, jako by jim šlo o život, volat a křičeli cigáni do plynu. A tak jsem otevřel kupé a zvolal jsem pánovi, tohle to se v Čechách volat nebude. Protože Bůh stvořil Čechy, Romy, Němce, Rusy, Ukrajince a miluje tyto národy. A jeden z nich mě řekl, šéfe, nemáte pravdu, Bůh nesvořil cigány, ale Adama a Ilvu. Já jsem řekl, to je dobře, z těchto začaly všechny národy. A začali se mnou hovořit a nakonec mi řekli, my se jenom tím hecujeme. E, to je duch tohoto světa, duch masmedy, který proniká do Evropy, se západu i z východu a já nevím odkud, ale především je to z podzemí, z podzemí, ze spoda nahoru. Z pekla mezi národy. Bůh stvořil národy k tomu, aby se milovali. My jsme svědky dvou hnutí. Je to kult smrti, který se projevuje skrze, eh, skrze eh, eh, nový světový řád a potom je to hnutí života, tedy obnova božího řádu. Já jsem to napsal eh, i v Rimu. Respektujte boží řád, odvrátíte český pád. Eh, Množní představitelé státu eh, eh, tohle prosazují skrze různé formy, nebudu jmenovat, jsou tady jmenovány gendero, eh, ideologie, homo, ideologie, feminismus, nebo eh, evropské čarodejnictví a jiné podobné formy. A proti tomu stojíme my, křesťané. Eh, promýšlíme že je, je nutno, aby byla uvedena charta křesťanských národů. Civilizace často para, parazitují z toho, co sformovali křesťané v této zemi. Například toto město navštivuje miliony lidí. Toto město dostává miliony z turistů. Na co se chodí dívat? Na výplody a tejstů, nikoliv. Toto město je plné kostelů, toto město je plné kultury, toto město je plné hodnot, které vznikly z židovských a křesťanských základů a, a, a strojů. Proto máme právo a povinnost. A žádáme, a toto je moje vize, toto už není jenom sen, jak, jak smil. Luther King, toto je moje vize, že pravda páně skutečně v tomto národě zvítězí. Vize to, že v našem parlamentu budou otevírat Biblii, že zakážou všechny formy degenerace FB a GT, nebo jak se to jmenuje, že prohlásí práva a, a prosazování sexuálních menšin jako formu, která je degenerující a která umenšuje národy a budou podporovat, to je moje vize, že vláda bude podporovat rodiny, podporovat výchovu, umožňovat všem skupinám národů práci a mužům, aby mohli vydělávat, aby mohli vychovávat. Na kultu smrti se podílí každý, kdo mlčí. Mám takové heslo, zlo roste, když slušně mlčí. Rozlišují stopy psí a mlčí. 
A nakonec vás vyzývám a dostanete určitě toto, toto, toto prohlášení křesťanských národů a států. Žádáme nejenom zákon na obnovu rodiny, ale především zákon, který bude chránit křesťanské hodnoty. My máme právo, tento národ byl národ, kde bylo mnoho mučedníků, kde byla vylita krev za svědomí. Existuje všeobecná deklarace lidských práv, která platí dodnes. Byla podepsaná roku 1958 a tam je právo na ochranu rodiny, právo na svědomí. Odmítáme prohlášení ústředního soudu, který, který, vzal, který odstranil, který spochybnil, zbagatelizoval žádost společnosti rodičů, kteří odmítají sexualizační výchovu dětí. Tento národ je postavený na pravdě a na svědomí. Proto, pane Ježíši Kriste, my se k tobě odvoláváme jako k svému nejvyššímu soudu. Voláme k tobě, dej novou vládu do prosvědce celé Evropy. Vládu, která by ctila tvé zákony, která by ctila tvůj řád. Odmítáme nový světový řád, ale přijímáme a žádáme obnovu božího řádu. A poslední heslo si zapamatujte. To je výsledek dějí našeho národa. Silní mají pravdu, ale pravda je silnější. Silní mají pravdu v uvozovkách, ale pravda, která osvobozuje, je silnější. A tou pravdou je Kristus. On řekl, já jsem ta cesta, pravda, život. Proto voláme Romy, otevřte své srdce. Čechy, otevřte své srdce. Romové budou použití v Evropě šíření Evangelia mezi islamisty. Tečka. Děkujeme.